Castor, raconte-nous une histoire. Bon, d'accord. Je vais vous raconter l'histoire de la copie stratégie. Oh, super la copie stratégie, c'est vraiment la phase ultime avant de passer la main aux créatifs. Les créatifs, c'est ceux qui vont vous réaliser les affiches. Ce sont ceux qui vont vous réaliser également les vidéos et on leur donne des indications. Donc, si vous voulez, après avoir fait tout le travail que vous êtes en train de faire en travaux dirigés, nous sommes là à la phase où on dit, bon voilà, on a l'idée, on connaît notre produit. Et maintenant, nous allons transformer cela en attente. C'est-à-dire qu'on va définir la stratégie, la stratégie créative. Alors, c'est le petit dé. Alors, vous avez remarqué au passage que j'ai mis de côté pour l'instant la partie précédente sur la disruption. Donc, nous sommes bien à la page 27 de notre cours. Je vais revenir un peu plus en détail sur la disruption. Je ferai un cours euh, entièrement consacré à cela. Donc là, page 27, vous n'aurez peut-être pas la place sur cette page uniquement pour tout noter. Donc, je vous invite éventuellement à prendre des notes sur une autre feuille. La copie stratégie, c'est une notion fondamentale. C'est pour cela que nous allons avoir une évaluation le 30 mars. Donc, la semaine prochaine, je vous donnerai quelques indications dans une des vidéos de ce jour. Pour l'instant, revenons à la copie stratégie. La st Copie stratégie, il y a quatre éléments, quatre éléments fondamentaux. Comme je l'ai dit dans votre poli, vous lirez le petit texte d'introduction, il n'existe pas un modèle unique. Vous verrez peut-être avec d'autres professeurs une autre présentation. Il y a aussi en marketing, souvent, on adopte une présentation un petit peu vieillotte. Ce n'est pas parce que mes collègues de marketing ne sont pas à jour. Pas du tout, c'est parce que ce n'est pas non plus leur cœur de métier. Donc, ils vous donnent la, la vision de Procter et Gamble des années 60, qui était la copie stratégie, c'était à l'époque promesse, justification, ton. Alors, on a évolué parce que la publicité a évolué. Alors, je vous propose cette euh, approche-là, qui est celle de, du publiciteur, du gros pavé, le publiciteur que vous pouvez trouver à la bibliothèque. Et vous verrez qu'elle est intéressante parce qu'elle recouvre tous les cas de figure. Donc, moi, pour l'évaluation, ce que je veux, c'est ce modèle-là uniquement et pas un autre. Voilà. Alors, quatre éléments fondamentaux, je vous dis. Le premier, c'est l'axe de communication. L'axe de communication, c'est qu'est-ce qu'on met en avant Quel est, euh, Comment on communique Par exemple, on dit, tiens, euh, je fais une publicité pour une voiture, sur le plaisir qu'il y a de conduire cette voiture et je vais mettre en avant que bah, les gens sont prêts à n'importe quoi pour euh, conduire cette voiture. Donc, vous voyez peut-être à quelle publicité je pense. Euh, le mari qui fait croire à sa femme que son chien a la rage et qu'il faut euh, l'emmener chez le vétérinaire. Euh, la femme euh, qui fait croire à ses compagnons de randonnée qu'elle euh, a oublié d'éteindre le gaz, qu'il faut vite qu'elle rentre à la maison et puis qu'elle dit à son, un de ses compagnons « Vite, prête-moi ta voiture !» Et puis, effectivement, c'est pour le plaisir de conduire. Donc là, c'est l'axe de communication. C'est le choix de la proposition que l'on met en avant. Alors, c'est soit rationnel, soit émotionnel. Alors, c'est dans 99% des cas émotionnels. On joue sur l'émotionnel. Si vous répondez que l'axe est rationnel, vous n'êtes sans doute pas, pas dans le vrai. L'axe est émotionnel parce qu'on joue sur des émotions. C'est qu'est-ce que l'on met en avant on verra tout à l'heure par un autre un exemple. Donc, c'est euh, l'émotion sur une caractéristique du produit ou sur une émotion. Le deuxième élément important et fondamental, c'est le bénéfice consommateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que le consommateur va gagner Alors, il va le gagner en termes rationnels. C'est-à-dire, ah, je vais enfin pouvoir euh, euh, réaliser euh, tel trajet en tout confort. Oui, il va le gagner parce que ça va les procurer des émotions. C'est l'avantage clé qu'il va, qu va, qu va retirer. Il faut que cet avantage soit concret. Et cet avantage doit appartenir à l'univers du consommateur. C'est-à-dire qu'il faut que, comme vous avez étudié la cible auparavant, il faut vous dire qu'est-ce qui va intéresser la cible. Est-ce qu'il va être sensible à cela 
Euh, Est-ce qu'il va être sensible au confort d'une voiture Est-ce qu'il va être sensible au plaisir, aux sensations et puis, est-ce qu'il peut être sensible aussi à l'humour, tout simplement, de la scène Ça peut être ça, uniquement. Hein Donc, c'est l'avantage comme source de satisfaction ou comme émotion procurée par la publicité. Source de satisfaction, le confort, par exemple. Émotion, ah, je trouve ça drôle. Et inconsciemment, c'est un processus inconscient. Et je me dis, oh, elle est vraiment sympa, cette pub. Et donc, inconsciemment, il est sympa, ce produit. Voilà. Donc, le bénéfice consommateur, c'est l'avantage clé. Il y en a un et un seul, celui qui est prioritaire, prior, prioritairement, oh là là, ça on va le garder pour les, euh, les bonus, hein. <rire> prioritairement pour, les, euh, pour le, le consommateur, hein. l'avantage clé qui est prioritairement mis en avant. Vous voyez que j'y arrive. Bien. Alors, si vous voyez que vous avez commencé à écrire 10 lignes sur cette partie-là, c'est que ce n'est pas bon. Hein. 3 lignes, 2 lignes, ça suffit largement. Alors, les deux autres éléments. Vous avez d'abord le support de conviction. Alors ça, c'est un élément important qui en contient deux. Le support de conviction ou, si vous préférez, mécanisme de conviction. C'est support, euh, pas dans le sens support, affiche, etc. Non, c'est le mécanisme euh, ce que l'on met en avant pour essayer de convaincre le consommateur. C'est la mise en scène ou la présentation qui doit valoriser le bénéfice consommateur. La cible doit s'y retrouver parce qu'elle s'identifie ou parce que ça la fait rêver ou parce que ça donne envie. Alors, il y a deux éléments à l'intérieur de celui-ci. C'est d'abord la scénarisation. La scénarisation, c'est quoi c'est l'histoire qui est racontée pour sensibiliser la cible. Attention, ce n'est pas le scénario ou la maquette de l'affiche. Ici, on fixe les grandes lignes, le contexte de présentation, les choix de communication. Ça veut dire que dans cette phase-là, vous allez dire au créatif, voilà ce que je veux que tu fasses. En gros, mais à toi d'écrire le scénario, à toi de dessiner la maquette de l'affiche. Ici, on ne le fait pas. On donne tout simplement les grandes lignes. Pareil. Dans une autre vidéo, je vous montrerai des exemples pour illustrer cela. Le deuxième élément, c'est le processus d'identification. Et là, il faut faire en sorte que la cible se sente concernée. Attention, ce n'est pas si évident que cela. Ce n'est pas si évident que cela. Il y a deux identifications possibles. Soit c'est direct. Ah, je ressemble à cette personne. Attention, hein, c'est une remarque inconsciente. Inconsciente. Hein. Je ressemble à cette personne. J'ai vécu cette situation. Je connais ce problème. Je connais cela. Voilà, ça c'est quand on se reconnaît dans le personnage ou dans la situation donnée. Mais l'identification peut être indirecte ou induite. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Là, c'est quand on, on est sensible à l'humour, par exemple, ou à l'esthétique d'une euh, publicité, d'une affiche, d'une vidéo. J'aime cette situation, je trouve ça drôle, je suis ému, je suis touché, impressionné. Toujours pareil, toujours processus inconscient. Voilà, ça c'est le support de conviction. Alors attention, le support de conviction, là c'est très souvent sur ce point-là que les étudiants euh, pêchent un petit peu. Alors, je vous invite à aller sur le forum qui est sur Madoc, sur le TD Communication Commerciale, semestre 2. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. Posez-les, tout le monde les verra, ça sera très bien. Éventuellement, vous pouvez me dire, tiens, j'ai vu telle publicité. Alors, vous mettez le lien, euh, lien raccourci, comme je vous ai appris en cours. Euh, vous, mettez, euh, vous me dites, tiens, j'ai regardé telle publicité et voici l'analyse que j'ai pu en faire. Qu'est-ce que vous en pensez Et je valide ou je ne valide pas et je vous dirai, euh, je corrigerai euh, par-dessus. Et si vous le faites pour tout le monde, ça permettra à tout le monde de le voir. C'est plutôt sympa quand même. Voilà. Bien. Et enfin, maintenant, on va aborder le dernier point, la personnalité de la marque. Alors, je vous ai parlé du, du positionnement en TD. Voilà. Eh bien, nous y sommes. La personnalité de la marque, c'est qu'est-ce que la marque doit véhiculer comme image. Madame Jara vous a parlé de la personnalité produit. Ça fait partie de ces travaux de recherche. C'est très important 
de reprendre cela si elle vous en a parlé, éventuellement d'aller consulter ses articles sur Internet là-dessus. C'est très, très important. La personnalité de la marque, c'est l'image du produit après la diffusion. Que doivent retenir les consommateurs en termes d'image Et posez-vous toujours la question, le produit, il est vecteur de, vecteur de quoi Il véhicule quoi comme idée Génial. Génial, oui, ou général. Alors, par exemple, le produit est vecteur de facilité, de beauté, de séduction, d'humour, de complexité, d'efficacité, d'écologie, par exemple, de valeurs, de valeurs humaines. Alors, prenons par exemple euh, la publicité, une vieille publicité de la marque Evian. Alors, regardez cette publicité, vous avez à chaque fois un effet miroir où à gauche vous avez un personnage et à droite son reflet. Reflet parce que vous voyez que le Evian est à l'envers, comme si c'était dans un miroir. Et en fait, c'est son reflet jeune, parce que c'était le slogan d'Evian à un moment donné, euh, « l'eau qui vous rajeunit, qui rajeunit votre corps ». Donc là, il euh, y, y a un petit côté humoristique, parce que les personnages sont dans des postures relativement drôles. En même temps, c'est assez universel. Donc, vecteur de jeunesse, dynamique, drôle, décalé. Voilà ce que pourrait dire, ce que l'on pourrait dire sur la personnalité de la marque d'Evian. Bien, alors, je vais euh, clore sur cette première euh, vidéo. Là, à suivre, copie stratégie, donc, euh, numéro 2. Euh, alors, j'ai mis la date hein, dans le titre et euh, copie stratégie numéro 2. Pour suivre, là, on va voir un exemple et ça va permettre d'expliquer tout cela. Donc, euh, prenez le temps d'assimiler ces premiers éléments et je vous retrouve pour la suite dans quelques instants.